We staan hier op het VKG-congres en uh, vandaag komen hier allerlei uh, burgemeesters en uh, gemeentesecretarissen. Dat zijn eigenlijk de bestuurders van gemeenten. Wij staan omdat wij ze willen vragen of het privacy plaats te nemen. Hoe kijkt de bestuurder naar de toekomst? In welke versnelling staat het nu? En wat staat er nog op de hand? En, en, en het gaat allemaal over de Sustainable Development Goals, maar ook de omgevingswet die daar aan staat te komen. In totaal moeten de gemeentes iets, want eigenlijk ontstaat door de wet heel veel ruimte voor bewoners om op een makkelijke manier en ook ondernemers zelf te gaan bouwen. Wat we uit willen halen is dat we een landelijke tour maken, dat heet Tour mee met de Vibus. Uh, om de Sustainable Development Goals, dat vaak hele grote thema's zijn, om die eigenlijk behapbaar en klein te maken voor mensen. En de eerste stap met onze blikken. En um, op die manier willen we eigenlijk gewoon een beweging in Nederland brengen. En... Mijn droom is geslaagd als, nou ja, als veel meer gemeenten ook echt met de Global Goals aan de slag gaan en, en het gaan gebruiken als, uh, als basis voor hun uh, duurzaamheid in hun gemeente. In mijn blik zit een uh, voornemen voor de komende drie maanden wat ik kan doen om de Global Goals uh, net een stapje verder te brengen. En dat is om zoveel mogelijk gemeenten te bellen, langs te gaan en te vertellen over wat, uh, wat de Global Goals voor hen kunnen betekenen. Een droom, we hebben een heel concreet plan natuurlijk. We willen uh, klimaatneutraal zijn in 2050 en we zijn nu keihard aan het werk om uh, dat voor elkaar te krijgen. Okay. Vijf is wel even, dan ben je al behoorlijk op toeren. Nou, ik denk twee. En twee? Ja, toch wel. Ja, we, zijn, we zijn redelijk op de nu. Ja, en, en wat, wat, wat zou nodig zijn voor een volgende versnelling, een drie, een volgende stap? Um, meer awareness bij de mensen. Het kan niet alleen van bestuurders komen, we moeten het met z'n allen doen. Ja. Uh, ik, ik zei er net al iets over. Ik, ik vind dat de Global Goals, de agenda voor de toekomst, in de dagelijkse praktijk een uh, nog grotere plek zou moeten krijgen. Dat meer mensen ervan gaan houden, dat het vanzelfsprekend wordt. Want ik wil gelukkig oud worden en als ik uh, gelukkig oud wil worden is het wel nodig dat over 10, 20, 30, 40 jaar, ja verder ga ik niet, dat het dan nog wel geleefd kan worden. En dat In welke wel... versnelling staan we nu als het daarover gaat? Maar ja, versnelling... En we hebben er vijf. Ja. ja, maar ik zou zeggen versnelling, dat is toch, rijden, toch elektrisch, mag ik aannemen. Uh, maar, en, al, en als ik zeg, nou dan zou ik zeggen we zijn aan het optrekken. Ik denk dat een handrem is, waarmee ik ook net begon, dat nog niet iedereen het ziet. Ik vind het belangrijk dat we heel snel iets gaan doen aan klimaatverandering en daarbij uh, de internationale context meenemen, maar ook uh, de sociaal-economische context meenemen. Niet denken dat vooruitgang alleen maar gaat om meer materiële welvaart, maar ook uh, een stapje terug doen. Als dus het gaat over de Global Goals en u denkt zonder enige beperking. Neem ons eens mee naar die horizon. Want Global Goals klinkt alsof het ja, van de wereld en dus niet van mij is. Maar ik vind, nou juist, uh, ik vind juist dat Global Goals iets van heel dichtbij is. Vertalen. Dus voor mij is Global Goals het lokaal maken van, van, die, van, die, van die werelddoelstellingen. Zodat je vergelijkbaar bent. Uh, zodat je kan zien waar moet je op versnellen. Waar kan je, nou, waar kan je koploper zijn. Dus dat... Het leefvertrouwen van de mensen is niet houdbaar over, tot over 50 jaar zoals nu leven. Dus ik denk dat je innovatief moet zijn en ook uh, moet durven. Nou ja, ik denk toch ook wel, wel uh, uh, politiek moet denk ik, over, uh, dat, dat meerdere partijen over uh, grenzen heen durven te stappen. Want er zijn natuurlijk heel veel conflicterende belangen in dit soort zaken. Denk aan, aan windmolens of denk aan zonnevelden uh, die natuurlijk bijdragen in duurzaamheid. Maar die ook heel veel weerstand oproepen. Dus uh, als je echt iets wil, dan moet je denk ik ook durven en op een lange termijn visie durven te hanteren. En dat, uh, nou, ik denk dat we moeten beginnen met, met de, hand, de hand reiken en elkaar proberen te overtuigen zoals we met allerlei dingen proberen te doen. Uitnodigen. Uitnodigen, ik denk dat dat uh, de eerste stap is. Kijk, als het ja. gaat over de global goals, over duurzaamheid, of als het gaat over een ideaal voor u als bestuurder. Ik denk dat we binnen nu en toch niet al te lange tijd uh, er niet aan ontkomen om te proberen uh, zoveel mogelijk qua energie zelfvoorzienend te zijn. Uh, maar het lijkt mij wel dat dat iets is wat nou geen luxe meer is om daarover te filosoferen. Als je, als je dat gaat doen, lijkt het me ook verstandig om te kijken van hoe kunnen we dat met z'n allen betalen en op een redelijke manier opbrengen. En ik denk dat dat met het totale welvaartsniveau in Nederland... Uh, ook zou moeten lukken. Nee, van als dit leidt tot uh, onaanvaardbaar hoge kosten voor mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen, 
Dan maak je in twee delen een samenleving groter en dat kan ook nooit de bedoeling zijn. Ja, gaan. En we hebben een uh, doelstelling CO, uh, CO2-vrij uh, 2043, even uit mijn hoofd. Dat is te ver weg. Ja, uh, te komen. Ik, denk niet, ik denk niet dat je dat lokaal voor elkaar krijgt. Daar zul je volgens mij gewoon uh, nationaal uh, ook een kabinet moeten hebben die zegt uh, zo gaan we het doen. En uh, dit plekken wij u op. Uh, de burgemeester is volgens mij iemand die boven de partij, uh, ik ben niet van de ene club, ik ben niet van de andere club, uh, uh, op basis van dat boven de partijen staan kan zeggen van oké okay, en nou kijken naar de werkelijkheid en wat moeten we met z'n allen omdat we ook gewoon net niet anders kunnen. Ik denk... Er wonen bij ons meer miljonairs dan bijstandsgerechtigden. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje nou, totaal atypisch. Uh, en maar daarmee betekent het niet dat we geen armoede hebben. Juist het armoedevraagstuk staat politiek heel hoog op die agenda. En daarbij die maatregelen die daarin zouden moeten gaan staan, die het toegankelijk maken voor, en daar zit ik op, de lage middeninkomens, wat die het mee gaan maken, hè, dat is de grote bulk, ook nog steeds in onze gemeente, die moet het mee kunnen maken. Hoog.